Good evening, friends. Thank you for joining Candid Media every evening. To follow what's happening in India and abroad, thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do hit the like button. Share with friends and spread the message. Our only mission is to bring you the truth at both sides of the story. Thank you for your support. Today, Kajal joins us. Welcome, Kajal. Namaste, Meena Ji. Thank you so much. I feel very good to your channel. Thank you so much. And all, all the viewers, they wait for you, know, you to come. Because they keep saying that, see, when is she coming? You know? And uh, I, like, I like the fact that, see, uh, they all enjoy, enjoy it immensely when you come. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. So let's start with the first uh, uh, piece of news, uh, Kajal. Uh, see, Amir Khan has finally spoken his mind on the boycott Lal Singh Chadda uh, trend on the microblogging site Twitter. Now, the film is getting flack on social media for comments that the actor made about India a few years back. This resulted in many asking for a boycott of the film. When asked if such campaigns against his uh, films make him upset, he said, it makes him sad. He said, yes, I feel sad. Also, I feel sad that some of the people who are saying this in their heart believe that I'm someone who doesn't like India. In their hearts, they believe, but it is untrue. It is rather unfortunate that some people feel this way. That's not the case. Please don't boycott my film. Please watch the film. You know, so, to, uh, you know, if you went uh, uh, down memory lane, you will also know that he was one person who kept quiet about Sushant Singh also. So uh, these are the two factors that public have decided to boycott this fellow. Now look at the way he's falling on his knees, you know, to beg us to go and see his film. Meena ji, pehle ek shabd se mein shurwaat karungi ki jhukti ye dunia jhukane wala chahiye. Kal tak apne aap ko Bollywood ka King Khan kehne wala, Bollywood ka Mr. Perfectionist Amir Khan, phir then Bacha Shah Rukh Khan, Bhai Jan Salman Khan, और नवाब शेफ अली खान इन सब की इतनी खतरनाक बैंड बजी हुई है और कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है तो वो पाप का घड़ा जो है इनका भर चुका है अब आप बताओ कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग कितने लोग ट्विटर पे हैं दो प्रतिशत तीन प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो ट्विटर यूज करते हैं लेकिन ये भारत की जनता के ही दिल से निकल चुके हैं ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने वाले देखने नहीं जाएंगे पर जो ट्विटर पे नहीं है उन्हें तो पता ही नहीं है ना क्या ट्रेंड हो रहा है पर लोगों ने तो इनको सिरे से नकार दिया आप देखो पिछली शाहरुख खान की फिल्में हैं या सलमान खान की फिल्में इवन सेफ अली खान की आ, इसकी आमिर खान की सारी फिल्में लगातार पिटती जा रही है yeah. तो आ, बात यह है कि लोगों ने इनको दिल से निकाल दिया है लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है लोगों ने इनके दोगलेपन को समझ लिया है भारत की जनता जान चुकी है कि ये ये पीठ के पीछे खंजर भोकने वाले लोग हैं और उसका ही सारा जो है इतने वर्षों का जो भारत की जनता के मन में जो इन लोगों ने जहर का बीज बोया है तो वो बढ़ते हुए आज ये रूप लेके आया है कि इनका बॉयकॉट हो रहा है हाँ तो अगर आप ये कार्टून देखे काजल जी देखे तो ये तो एक फिल्म नहीं है टॉकिंग अबाउट सम्राट पृथ्वीराज शमशेरा एक विलन रिटर्न्स तो दिस इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन यू नो एंड शमशेरा इनफैक्ट संजय दत्त रोट एल बिग लेटर यू नो सेइंग दैट सी ही यू नो ही स्टैंड्स विद द फिल्म डायरेक्टर एंड ही स्टैंड्स विद द एक्टर्स for the film even if it doesn't uh, become a hit and now they they are so bothered about it when we wanted their support for something very important they disappeared they stood with the kamal meena ji ek aap dekhiye ki sushant singh rajput kitna pure soul tha ki inhone unke sath bollywood ne milkar jo unke sath kiya jab se sushant singh hamare beech se chale gaye aap tab se trend dekhiye तब से बॉलीवुड की सारी फिल्में पिट रही है बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा है बॉलीवुड को जनता जो है भारत की जनता इनको दिल से निकाल के फेंक दी है और ये जनता जो है ऐसा नहीं है कि फिल्में देखना बंद कर दिया है फिल्में तो देख रही है देखो आप साउथ की फिल्में जब यहाँ पे आती है तो कैसी हिट हो जाती है तो ये है कि जब आप प्योर सोल के साथ कभी गलत करते हो ना तो भगवान कहते हैं ना कि उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती तो ये ये हो रहा है इनके साथ में 
इन्होंने अन्याय करा था इनको जवाब मिल रहा है अब आप ये भी आ, आपको ये भी याद है ना कि ये जब इसने करीना कपूर ने एक इंटरव्यू दिया था बरका दत्त को और बोला था कि अगर लोग नहीं आएंगे थिएटर में तो वो ठीक है हमें नहीं चाहिए ये लोग वो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ यू ओनली उसकी स्टाइल यू ओनली मेड अटार देखो This is the exact on uh, what she had used that time क्योंकि उसको पता था कि भाई जख मार के हिंदू तो बेवकूफ बैठे हैं जख मार के आएंगे तैमूर की अम्मी को जहांगीर की अम्मी को ऐसा लगा कि वो आपने एक उसका पुराना इंटरव्यू देखा जिसमें कह रही है लाइक तैमूर लाइक वॉरियर लाइक कॉन्कर मतलब जो हिंदुओं का कत्ले आम नरसंहार जिन्होंने किया है उसकी अम्मी अगर ऐसे बोल रही है और अभी भी आपने देखा इनका कल का इंटरव्यू एक या दो दिन पहले ही करीना ने करा कहा कि पुरानी बातें मूव ऑन करना चाहिए तो मूव ऑन वाले लॉजिक से तो कल फिर तो छब्बीस ग्यारह का जो मास्टरमाइंड माइंड नौ ग्यारह का जो मास्टरमाइंड था उसको यूएस ने ड्रोन से मार दिया लादिन के राइट हैंड को तो क्यों मारा भुला देते भाई इतने सालों पहले कराए उस लॉजिक से तो हम दाऊद को भी भुला दे भाई नाइन्टी में ब्लास्ट किया था तो उस लॉजिक से तो एक एक को छोटा चो, राजन से लेके एक एक को छोड़ दो ना सबने पहले कर रहे हैं तो ये जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना इनको लगता है कि अब वो ये पुराना वाला भारत है जिसको बेवकूफ बनाते जाओ और भाईचारे का चूरन चटवाते जाओ तो ये नया भारत है ये बॉयकॉट भी करेगा ये जूते भी मारेगा ये सिरे से बहिष्कार भी करेगा और ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में इनको समझाएगा क्योंकि ये नया भारत है एक एक इंटरव्यू था जो आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट इन विच यू नो द सन ऑफ ममूटी यू नो केरला एक्टर टॉप एक्टर उसका बेटा आया था और ये करीना कपूर सब स्टेज में बैठे थे और उसने दुलकर उसका नाम दुलकर है तो दुलकर ने बोला कि ये मेरा नाम दुलकर है दुलकर सलमान तो इन्होंने पूछा कि ये अजीब नाम है किधर से मिला तो उसने बोला कि ये एक अरब नाम है सो करीना फेल फ्लैट Yeah, just like Taimur and Jahangir and all these things. So they've kept on going, you know, <laughs> going yeah. so happy that these names are, you know, being given to children uh, who belong to India. You know what? अब तो मुझे भी ये लगता है कि ये Taimur और Jahangir की मम्मी को जो बाबर और औरंगजेब और Jahangir की नाजायज औलादे हमारे देश में पल रही है ना कि yeah. जिनकी अम्मियों ने तलवार के जोर पे अपने सलवार खोल दिए थे. हाँ, उनसे हाँ, ही मूवी दिखाओ ना उनसे ही हाँ, मूवी दिखाकर अपनी मूवियों को से पैसा कमाओ ना हमारे पास क्यों रोते हुए आ रहे ना तो वी आर सिंह पहले वो बोल रही थी ना डोंट वॉच यार मूवी ना वी आर सिंह वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू वॉच योर मूवी प्लीज डोंट कम कम टू अस प्लीज डोंट बैग इन इन फ्रंट ऑफ अस प्लीज डोंट से प्लीज प्लीज हमारी मूवी देख लो ना लाइक like आमिर खान सेट टू डेज बैग की प्लीज मेरी मूवी का बहिष्कार मत करो मैं तो बहुत बड़ा भारतीय हूँ Uh, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे गुजरात में हुआ है नमीना जी कि जब गुजरात में नर्मदा का पानी जो है जब गुजरात में लेने की बात हो रही थी तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने सबसे बड़ा विरोध किया था नर्मदा का पानी गुजरात में ना है इसके लिए बकायदा आमिर खान तिश्ता सितलवाड़ इन सब लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था और चिट्ठियां लिखी थी और ये सड़कों पर बैठ गए थे मतलब सबसे पहले तो ये नर्मदा माता के विरोधी नंबर टू ये किसान विरोधी क्योंकि ये नहीं चाहते थे गुजरात का किसान फले फूक फूले नंबर थ्री ये गुजरात के विरोधी गुजरातियों के विरोधी और इन्होंने आमिर खान ने एक अपने इंटरव्यू में कहा जो कि अभी वापस वायरल हो रहा है कि उनसठ कार सेवकों को गुजरात गोधरा की ट्रेन में बोगी में जिंदा जला दिया साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा में वो कुछ नहीं था और उस एक्शन के रिएक्शन में जो कुछ भी हुआ उसका टोटल जिम्मेदार हिंदू को बताते हुए नरेंद्र मोदी पर देश के प्रधानमंत्री जो अब है उस वक्त के यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी तो उन पर ठिकरा ढोल दिया तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आमिर खान जी ऐसा है कि आपका तो जो घड़ा है ना पाप का वो भर चुका है कि आप गुजरात के विरोधी आप मोदी जी विरोधी आप नर्मदा माता के विरोधी आप गुजरात के किसान के विरोधी हो आप हिंदुओं के विरोधी हो आप इंटॉलरेंट कहते हो आपको इस देश में डर लगता है आपको ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो असहिष्णु है आपकी पत्नी को इतना डर लगता था कि आपकी पत्नी आपके साथ भी सेफ फील नहीं कर रही थी इसलिए अपनी आपकी पत्नी ने आपको डिवोर्स भी दे दिया आपकी पहली पत्नी ने भी दिया आपकी दूसरी पत्नी ने भी दिया तो आपको ये सोचना है कि आप औरतों के लिए कितने खतरनाक हो कि आपके पास आपकी बीविया भी नहीं टिकती है आपके पास आपके exactly. बच्चे भी नहीं टिकते आपके बच्चे भी अपनी माताओं के साथ रहना पसंद करते हैं 
तो आपका जो ये ना पीके में जो पी करते हुए आप हमारे भगवान की तस्वीर दिखा रहे हो और ये कह रहे हो कि देखो हम मुसलमानों की पी तो तुम्हारे भगवान से भी महान है हमारे भगवान को हमने ऐसा दिखाया था पीके में और अब आप है ना हमें ये सारी प्लीज कर कर तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है आप हमें अस्सी करोड़ को माफ करो आप अपने जो बीस करोड़ जो तैमूर और औरंगजेब की जो लेगेसी यहाँ पे चली आ रही है ना उनसे ही अपनी पिक्चर दिखाओ बट सॉरी मैं तो भूल गई मीना जी वो तो पंचर छाप है पंचर साठते हैं वो खास पिक्चर को करोड़ों रुपए दिलवाएंगे मल्टी मिलियनर हिंदुओं के पैसों पे बने हो और गाने बजाने इनके नाम के करने हैं तो ये पंचर साटने वाले मदरसा छाप पंचर छाप को ही कहो कि आपकी फिल्म देखे और उसको सुपर डुपर हिट बनाए तो तो हम माने कि मुगलों ने हमारे पे 800 साल राज किया और यही मुगलों ने तुम्हें 800 करोड़ भी कमा के दिए है ना करीना पब्लिक एंड डोंट केयर इफ यू गो एंड वॉच देर मूवीज So there you go. We are not coming to watch your film. Why are you begging us now? <laughs> yeah. Yes, of course. <laughs> And also, आपको ये भी मालूम है कि रक्षा बंधन अक्षय कुमार की ये फिल्म अभी it's on. And it the script has been written by a lady called Kanika Dillon. Huh? She is so anti-Hindu. And they want us to see his film. Now every time you know uh, the Twitter used to go saying that uh, uh, boycott uh, Akshay Kumar. Now they don't even bother. He is a Desh Drohi Canadian Kumar. So no one will go. And on top of that, this woman's script is anti-Hindu. Meena ji, look, Akshay Kumar's film is not going to be made by Akshay Kumar. Samrat Prithviraj is not going to be made by Akshay Kumar. It is not that the people of India believe that Akshay Kumar is a good person. मगर फिर भी इसकी पिक्चर क्यों पिटी क्योंकि देश जो है देश की जनता जो है वो अब बॉलीवुड की असलियत जान चुकी है सिरे से बॉलीवुड को बॉयकॉट कर चुकी है फिर चाहे अक्षय कुमार हो या आमिर खान हो नो मीन्स नो अब हम कहते हैं नो मीन्स नो और सम्राट पृथ्वीराज में भी इन लोगों ने 75 फाइव परसेंट फालतूगिरी और प्यार इश्क ये सब दिखाया है और उर्दू डायलॉग्स यूज किए हैं और जो शौर्य सम्राट का दिखाना चाहिए था वो शौर्य तो इन्होंने पंद्रह बीस परसेंट भी नहीं दिखाया है मीना जी तो ये आपको लगता है अक्षय कुमार जो है थोड़ा सा चापलूसी करके उसको लगता है कि उसकी फिल्म हिट हो जाएगी तो वो तो कतई नहीं होगी और एस वार एस ये ढिल्लन कनी का ढिल्लन इज कंसर्न तो उसको उसका तो वैसे भी हम लोग उसको सीरियसली लेते हैं नहीं हमने तो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को भी नहीं चलने दिया एंड ऑल्सो शी इज बिजी रिमूविंग ऑल हर ट्वीट फ्री <laughs> as everyone has an opinion on everything you know so that is why they are criticizing this man now he became a controversy because of this uh, photo shoot now and people said that uh, he it hurt the sentiments of uh, women now speaking with the uh, media she said uh, it is it is an open ticket for everyone to discuss and have debates i feel like everyone has a lot of free time too because everyone has an opinion on everything i don't know why it is such a big take like i said it just proves that everyone has a lot of free time and on top of that women like rakhi saman said see why don't you allow us to enjoy you know so she's saying uh, uh, you know uh, you're so crazy so funny we love to enjoy such uh, you know uh, let us uh, at least enjoy the fact that we can see a man nude and he is so hot you know vidya so, balan ne bhi kaha hai na aisa kuch vidya balan ne kaha na hame bhi to aake sekhne do ha ha So, uh, really abhi to, uh, because they have movies are not becoming hits, they have nothing to do, so they have nothing to lose also. So it seems like all of them are dropping their clothes now, you know, to get some attention. और करीना जो ये कह रही है कि लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है तो वो सब सबका अपना एक अलग ओपिनियन है तो उस लॉजिक से तो करीना इतनी वेली थी कि आशिफा का जो मैटर हुआ था उसमें वो बकायदा प्लेकार्ड लेके खड़ी थी कि I am Hindustani and I am ashamed. Uh, मंदिर में जो है आशिफा के साथ जो हुआ uh, 
उसके अगेंस्ट में उसने वो सारा करा था तो वो भी इतनी वेली है ना तभी तो प्ले कार्ड लेकर अपना वो एक अलग एजेंडा चला रही है वो भी इतनी वेली है ना कि हर एक मुद्दे पे आके वो भी बोल रही है ना तो जब वो अपना ओपिनियन दे सकती है क्योंकि वो तैमूर की अम्मी है तो हम नहीं अपना ओपिनियन दे सकते है ना तुम अम्मी होगी तो अपने घर पे होगी और दूसरी बात के जहां तक न्यूड फोटोशूट का रणवीर सिंह का जो सवाल है तो इसमें मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड की बहुत सी एक्ट्रेस न्यूड फोटोशूट करती है मैं कहती हूँ ये आप इस तरह का करते क्यों हो कि आप आपके घर में आपकी महा माँ बहन आपकी बेटी आपके बच्चे साथ में ही आपका फोटोशूट क्या देख पाते होंगे क्या आप उनके सामने कर पाते हो ये चीज नहीं कर पाते तो जब आप उनके सामने ये नहीं कर पाते तो आप पब्लिक में ये चीज करते क्यों हो मेरे लिए फिर वो मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता चाहे रणवीर सिंह हो चाहे राखी सावंत हो या वो उर्फी जावेद हो इवन तो क्लीवेज तो ये करीना और सोनम कपूर और इन लोगों ने तो हर तरह की गंदगी दिखा करी है ना फिल्मों में तो ये तो चीजें ऐसा है कि भाई आप रणवीर हो या कोई भी हो ये चीजें हमारी मुझे नहीं लगता कि ये वो चीज है कि जो हमें वो दिखाकर हम अपने आप को ज्यादा वेस्टर्न प्रूव करना चाहते हैं भारतीय संस्कृति की झलक आप दिखाते हुए भी जैसे तानाजी फिल्म आई थी तो क्या सुपर डुपर हिट हुई थी तो वो फिल्म एक अलग छाप छोड़ के गई थी तो इस तरह की मूवी भी आप पीरियड मूवी बनाकर भी अपने आप को ज्यादा अच्छा निखार कर दिखाकर भी आप कर सकते हो लेकिन इनको क्या है कि इनको हमारे जो यूथ है ना उनको खराब करना है उनका दिमाग इनको खराब करना है और अब तो रणवीर सिंह इतना वेला है क्योंकि कंटिन्यू सारी फिल्में इसकी फ्लॉप हुई तो फोटो शूट से भले ही दो चार करोड़ की जो आमदनी हो गई सो हो गई वो करके वो कर रहा है तो इसके सामने उर्फी जावेद भी क्या कर रही है हर रोज सड़कों पर नंगी निकल जाती है ना और उसी के पैसे इसको मिल रहे हैं तो इनको करने में शर्म नहीं है हमें बोलने में काही की शर्म है और ऐसे लोग क्या होता है ना कि जब कुछ नहीं होता तो फिर पूरा अटेंशन सिकर है ये लोग तो लाइमलाइट इनके जीवन का हिस्सा है अगर लोग इनको भूल जाए वो इन्हें पसंद नहीं है तो अटेंशन लेने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं जैसे रत्ना पाठक है पूरी जिंदगी में इतनी पॉपुलरिटी नहीं कमाई नसरुद्दीन शाह की उसने रत्ना पाठक यानी रजिया शाह ने तो उसने इस तरह का दे दिया अरे भाई तुमने हिंदू से शादी नहीं करी तुम्हें क्या लेना देना हम करवा चौथ मनाए या ना मनाए तुम अपने मजहब का देखो ना तुम शादी करके जिस मजहब में गई हो वह आज भी तीन तलाक देते वह आज भी पूरी पूरी रात मौलवी हलाला करता है वह आज भी सास ऐसा कहती है कि मेरी अब उम्र हो गई है तो बहु तू मेरे पति को खुश कर दे वहा घर में एक पत्नी को जेठ के साथ भी सोना पड़ता है देवर के साथ भी सोना पड़ता है ससुर के साथ भी सोना पड़ता है और घर की बात घर में रह जाए और फिर मोहल्ले को भी खुश करना पड़ता है मौलवी को भी खुश करना पड़ता है तो रत्ना नसरुद्दीन शाह को ये चाहिए कि वो अपने जो मजहब में वो गई है उस मजहब को थोड़ा सा सुधारे वो जितना रिग्रेसिव बनता जा रहा है ऑर्थोडॉक्स बनता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि आज भी वो सीरिया काल में और सऊदी काल में ही जी रहा है वो भारत का मुसलमान तो उसको थोड़ा सा वो कर दे क्योंकि अभी एक लड़की ने मुस्लिम लड़की ने शंभू शंभू गाना गाया उस पर मौलवी ने फतवा निकाल दिया तो मुझे लगता है कि नसरुद्दीन शाह और उसकी बीवी को ऐसे सब जो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ऐसे जो रेडिकल लोग हैं उनके समाज के उनको सुधारने में टाइम देना चाहिए हमारे में तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें अच्छी शिक्षा दे ही देते हैं हमें जरूरत नहीं है इनकी शिक्षा की काजल जी मुंबई में तो बहुत बहुत सी चीजें हो रही है एंड इसमें से मोस्ट यू नो फनी वाज दिस दिस एक्ट यू नो हाउ ही केम आउट यू नो विथ हिज सैफरन यू नो व्हाट यू कॉल शॉल और व्हाटएवर इट वाज एंड वेविंग एज अ ही वाज देवानंद यू नो कमिंग आउट टू सिंग अ सॉन्ग इसका इसका क्या क्या कर सकते हैं ये इतना पागल है ये अपनी लाला लैंड में जीता और इसने पूरी पार्टी की वाट लगा दी इसने था ठाकरे परिवार की जो लेगेसी थी उसकी वाट लगा दी ये ऐसा संजय है कि जिसने भगवान ने जिसको आंखें दी थी पर इसने अपने आंखों का इस्तेमाल नहीं किया ये खुद अंधा बना रहा और जिसको और जो इसका गुरु बॉस था वो उद्धव ठाकरे उसको भी बेचारे को कहीं का नहीं रखा और ये इट इज वेरी इजी एक मैंने कहीं पढ़ा था 
के सामना में लिखना तो बहुत आसान है लेकिन ईडी का सामना करना बहुत मुश्किल है <laughs> और ये तो अभी uh, काजल ये दिस इज द प्रेजेंट ओके नाउ दिस विल बी द फ्यूचर सबके दिन आएंगे ये हर पेंगुइन का दिन आएगा एंड फनी थिंग इज पेंगुइन सेज दैट ही सपोर्ट्स संजय राउत ऑन व्हाट ऑन करप्शन No, What because only saying? Sanjay Raut has left na to support mm-hmm. him. Mm-hmm. Ek Shiv Sena me Shiv Shaini khali doi to bache hai. Aur usme mm-hmm. bhi usko support nahi karega to wo bhi chhod ke jayega na. So he has no <laughs> option left. That's why he's supporting uh, uh, him, Sanjay Raut. Uh, uh, right? Absolutely. Yeah. Meanwhile, Karan Johar says that he hates Hindi speaking people, and he considers them low class. This is when he got his. Uh, this is where he got his name, fame, and money through Hindi films, and he says he hates Hindi. तभी तो अब उसकी फिल्में हिंदी जो वो बना रहा है लोग कह रहे हैं जब तुम्हें पसंद ही नहीं है तो हम काहे तुम्हारी हिंदी फिल्म देखे तो वो करण जौहर तो बेचारा इतना ग्रिल हो चुका है कि अब तो उसको मतलब कॉफी विद करण जैसे शो बनाकर नेपोस्टिक उन किड्स को बुलाकर ही अपने शो को चलाना पड़ेगा लाइक आलिया एंड वो पांडे चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे एंड देन सारा अली खान और इनको ही बुला के वो अपना शो चला रहा है उससे उसकी रोटी दाल रोटी का निकलेगा जुगाड़ पिक्चर उसकी कोई देख नहीं रहा है <laughs> उसका शो भी कोई नहीं देख रहा है कॉफी विद करण कॉफी विद करण भी कोई नहीं देख रहा है काजल सी समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड जो बॉलीवुड में अभी हो रहा है यू नो विद व्हेन द हॉलीवुड कमिंग इनटू बॉलीवुड यू नो एंड यू टेकिंग साउथ इंडियन एक्टर्स लाइक रजनीकांत सन इन लॉ अब इसमें क्या हो रहा है कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं हॉलीवुड से और इनके साथ ये जो लड़कियां हैं वो ये ड्रेसिंग विद हार्डली एनी क्लोथ्स यू नो दे कमिंग इन क्लोथ्स दैट आर देयर और नॉट देयर वी डोंट नो एंड पोजिंग विद दिस दी साउथ इंडियन एक्टर्स व्हाट इज हैपनिंग देयर इज सम स्ट्रेटजी दैट इज हैपनिंग हियर दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड अः uh, मीना जी इसमें एक हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो uh, जैसे हमारे यहाँ पे एक लेफ्ट लॉबी लो, है वो लेफ्ट लॉबी जो है वो विश्व के हर एक देश में है इसराइल में भी है और वो यूएस में भी है वो यूके में भी है हर जगह है अब ये जो लेफ्ट लॉबी है वो अपना काम करती है क्योंकि उसका अपना एक एजेंडा और उसको फंड बहुत आता है जहां तक हॉलीवुड का सवाल है तो हॉलीवुड में बहुत बड़ा फंड जो है वो जॉर्ज सोरस का जाता है फोर्ड फाउंडेशन का जाता है और यही कारण है कि हमारे भारत के मुद्दों पर वहां से ट्वीट्स होते हैं या वहां से स्टेटमेंट आते हैं वहां के एक्टर्स भी देते हैं तो आ, कहने का मेरा मतलब ये है कि लेफ्टिस्ट को पता है कि इनका जो एजेंडा चल रहा था वो एजेंडा ये लोग जो बॉलीवुड मीडिया वाला मीडिया का एजेंडा चलाता है और हॉलीवुड बॉलीवुड ये अपना एजेंडा चलाते हैं पॉलिटिशियंस uh, अपना एजेंडा चलाते तो जब यह हम इस आज हम बॉलीवुड और लॉबी की बात कर रहे हैं तो लाइक like ये जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो वैसे हॉलीवुड की भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो लेफ्ट से ज्यादा प्रभावित है और उस पर लेफ्ट का ज्यादा प्रभाव है तो अब क्या है कि भारत का जो लेफ्टिस्ट है वो हॉलीवुड के लेफ्टिस्ट के पास गया है कि भाई हम डूब रहे हैं हमें बचा लो हमें मतलब कहते हैं ना दुबते को तुमके का सारा तो वहां की जो लेफ्ट लॉबी है वो यहाँ आ रही है पर इनको वो लेफ्ट लॉबी कितना सहारा देगी एक फिल्म में या दो फिल्म में उससे ज्यादा नहीं देनी है और उससे ज्यादा वो देगी भी नहीं उसको पता है वो खुद बर्बाद हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई तो यहाँ का लेफ्टिस्ट हो या यूएस हॉलीवुड का लेफ्टिस्ट हो वो तो लेफ्टिस्ट तो वही है इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं दूसरी बात एक मैं ये भी कहना चाहती हूँ जो आपके सवाल से बिल्कुल विपरीत है कि आमिर खान की इस फिल्म का ट्रेलर तो हम सबने देखा मैंने रियल फॉरेस्ट गम भी देखी है और मैंने फॉरेस्ट गम का जो एक्टर है टॉम हैंक्स उसकी भी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है मेरे को उसकी फिल्में देखने के बाद में जो रियलाइज हुआ वो ये रियलाइज हुआ कि आमिर खान जब से इंडस्ट्री में आया है मीना जी बहुत लोगों को नहीं पता वो टॉम हैंक्स की कॉपी ही करता है एग्जैक्ट टॉम हैंक्स जो है वो बहुत सीनियर एक्टर है अब तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, आमिर खान ने जो भी फिल्में बनाई है उसने टॉम हैंक्स की फिल्में चोरी अच्छा, करी है हाँ उसकी फिल्में चोरी करी है वो स्क्रिप्ट चोरी चोरी करी है और उसी पर उसे <laughs> <laughs> उसी में वो एक्टिंग एक्टिंग भी बिल्कुल 
बिल्कुल टॉम हैंक्स जैसी करता है तो ये जो है ये हॉलीवुड के से कंटेंट चुराते हैं और ये जो है उनकी क्लोन कॉपी है क्या कहते हैं कि डुप्लीकेट कॉपी है तो इसका जो डुप्लीकेट है ये आमिर खान तो आमिर खान खुद कोई नहीं आमिर खान को कोई एक्टिंग नहीं करनी आती है इसका वही टॉम हैंक्स का जो एक्सप्रेशन रहता है वही आमिर खान करता है तो मैं जो आपके दर्शक है उनसे मैं कहूंगी कि प्लीज आप है ना इसकी फिल्म मत देखिए इससे अच्छा है आप फॉरेस्ट गम की जो एक्चुअल उसकी टॉम हैंक्स की जो एक्चुअल मूवी है फॉरेस्ट गम वो देखिए और वो हिंदी में अवेलेबल भी है वेब इसमें मतलब आई थिंक अमेजोन पे हो गया शायद हॉट स्टार पर किसी पर है तो उस पर देख लीजिए मगर इसकी मत देखिए क्योंकि एक तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं अपने आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो कहते हैं पर ये है नहीं इनके कोई क्रिएटिव नहीं है ये एक नंबर के चोर बाजार के जो चोर होते हैं ना वैसे ये फिल्मी बाजार का चोर है आमिर खान जो कंटेंट चुराता है और हु इसने वही कंटेंट चुराया है तो एक लोगों के दिमाग से एक ये भी दूर हो जाए कि वो कोई सुपर एक्टर है या बहुत इंटेलिजेंट है तो नहीं वो सिर्फ और सिर्फ एक चोर है जो कंटेंट चुराता है और इवन एक्टिंग भी कंटेंट में ही चुरा के करता है टॉम हैंक्स की ही वो कॉपी है करता है ओके बट व्हाट यू थिंक इज द रीजन व्हाई दे आर गोइंग साउथ इंडियन एक्टर्स यू नो लाइक ऑल दीस टॉप हीरोज व्हाई आर दे गोइंग बिहाइंड देम और वो अभी आर आर वाला भी जो था वो राजा मौली वो भी उन वो भी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इसकी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है क्योंकि ये क्या है ना साउथ वाले के पास जाके भीख मांग रहे हैं ना ये वही बॉलीवुड है जो पहले साउथ को उसके कलर के लिए क्योंकि साउथ वाले ब्लैक होते हैं तो उनके कलर्स के लिए उनके कलर के लिए उनपे हंसते थे वो लुंगी पहनते थे इसलिए ये लोग हंसते थे बॉलीवुड वाले और अब आप देखो कि ये बॉलीवुड वाले उनके पास जाके मिन्नते कर रहे हैं तो साउथ वाले तो बेचारे वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं बोले के भक्त होते हैं साउथ वाले तो उन्हें उन्हें लगता है ना जैसे भोलेनाथ तो क्या थे बोले थे वो तो देवों को भी आशीर्वाद देते थे और दानवों को भी आशीर्वाद देते थे तो साउथ वाले बेचारे सोचते कि चलो ना अभी आमिर खान इतनी भीख मांग रहा है तो हम थोड़ा सा इनका प्रचार कर ही देते हैं काइंड ऑफ इसलिए साउथ वाले कर रहे हैं बाकी आलिया भट्ट को लिटरली उस फिल्म में लिया था आर 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 में कोई यस और आलिया भट्ट उससे बहुत चिड़ भी गई थी आलिया भट्ट ने उसको अनफॉलो भी किया क्योंकि आलिया भट्ट के उसमें उससे काम तो बहुत करवाया लेकिन सीन बहुत उसके काट दिया आलिया भट्ट के तो इनको औकात दिखाई मतलब लेकर इनको औकात दिखाई ना लेकर तो ये जीते हुए तो मजा कब है जंग में जब इनको इनकी औकात दिखाए तो अब साउथ वाले इनको इनकी औकात दिखा रहे एग्जैक्टली इनफैक्ट इनफैक्ट काजल राजमौली आस्ट करण जोहर ऑन स्टेज आपको इतना पैसा किधर से आ रहा है ऐसे फिल्म्स प्रोड्यूस करने को यू नो एंड ही डिडंट हैव एन आंसर यू नो ही डिडंट हैव एन आंसर और आपको एक और बात पता है कि जैसे करीना ने बोला था कि मत देखने जाओ मेरी फिल्म वो कब इतने गट से कहती है क्योंकि पैसा बाहर से आ ही रहा है तो इनका मकसद फिल्में बनाकर पैसा कमाना नहीं है पैसा तो आ गया है बाहर से इनका मकसद है फिल्में ऐसी बनाओ कि हिंदू खुद पे अशेम फील करे एपोलॉजेटिक फील करे खुद को बैकवर्ड फील करे खुद को रिग्रेसिव फील करे और उसकी जो पीढ़िया है उसको अपनी संस्कृति पे शर्म आए उसके सामने साउथ को आप देखो कि साउथ कैसे हमारी संस्कृति को बचाए हुए है और किस तरह से फिल्मों में वो हिंदू देवी देवताओं को और हिंदू रिचुअल्स को हिंदू कल्चर को हिंदू अटायर को ग्लोरीफाई करते हैं बाकायदा धोती पहन के उसको ग्लोरीफाई करते हैं और यहाँ पे तो ये धोती पहनाने उसी को ही धोती पहनाते हैं जिसको बलात्कारी दिखाना है ये उसी को तिलक लगाते हैं जिस तिलक वाला दिखाएंगे जिसको गुंडा दिखाना है या आतंकवादी दिखाना है या बलात्कारी दिखाना है या बहुत बड़ा मतलब वो कोई होता है ना सूद वसूल करने वाला बनिया वैसा दिखाना है इनको तो तभी ये यूज करते हैं तो ये इसलिए गट फीलिंग से कहते हैं और मैं आपको बताती हूँ अगर इसने नाम तैमूर और जहांगीर भी रखा है ना तो उस नाम के पीछे का भी कारण है कौन रखता है ऐसे इतने पुराने नाम इतने बकवास नाम और जिसका एक इतिहास भी पता है कि ऐसा रहा है पैसा आया है पेट्रो डॉलर इसने तो अपने बेटे को बेच दिया है करोड़ों रुपए लिया होगा तैमूर नाम रखने के और करोड़ों रुपए लिया होगा जहांगीर नाम रखने के In fact, you know, Kajal, let me tell you something here. Uh, what you said is so true because, see, uh, as an artist, I paint a lot of uh, uh, pictures. Uh, so uh, one picture that I painted was of Draupadi, you know, be- before the Mahabharat War, you know, and it is a, a you know beautiful uh, look that she gives. Uh, but she's also very arrogant as she looks at the warriors getting ready, 
you know, for the war. So this is a painting that I will not put in my living room because, you know, it is about uh, negative, negative feelings. You see, like you said, see, why do we put the pictures of gods, you know, or saints in our, our rooms? You know, because they bring good vibes. Similarly, in South, as you say, the, the movies show all this because they want to bring good, good vibes into the film. Anything that's negative, they will not, uh, uh, you know, want to display it uh, the way the uh, Bollywood is doing it. And you know. uh, Meena ji, uh, aap to dekho ki jaise Kangana hai, to uh, khul kar apne view rakhti hai, wo matlab uska political view zada rehta hai compared to Hinduism. Hmm. Kyunki Kangana ko maine kabhi uh, uh, matlab jo ek dusra hai mazab, uske khilaaf bolte huye nahi suna hai. उनके लोगों के खिलाफ भी बोलते हुए नहीं सुना है लेकिन कंगना ने जिस तरह से एकता के साथ वो शो करा लॉकअप और उसमें जानबूझ के मुनावर फारूकी की दुकान बंद हो गई थी तो मुनावर फारूकी की दुकान चलाना उसको ग्लोरीफाई करना उसको विनर बनाना तो लोगों ने कंगना को भी फेंक दिया ना एक नहीं दो दो फिल्म कंगना की पिट चुकी है तो कंगना को ये लगता है कि मोदी जी का गुणगान करके या योगी जी के साथ तस्वीरें खिंचवा के या ठाकरे परिवार को गालियां देकर वो हिंदुओं के दिल में जगह बना देगी सॉरी हिंदुओं के लिए पार्टी पद सब कुछ बाद में है हिंदुओं के लिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व की प्रतिष्ठा सबसे पहले है और जो इसके साथ खिलवाड़ करेगा वो पीसा ही जाएगा ये समझ ले कंगना भी हो अक्षय भी हो क्योंकि अक्षय कुमार आर्मी का झंडा लेकर वो अपना एक अलग सैनिक प्रेम दिखाता है कंगना जो है वो बीजेपी प्रेम दिखाती है तो बीजेपी प्रेम दिखाने से भी आप हिंदुओं के दिल में जगह नहीं पाओगे आप आर्मी का प्रेम दिखाकर भी हिंदुओं के दिल में जगह नहीं पाओगे आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ आप तभी हमारे दिल में जगह बना पाओगे जब आप हमारी बात करोगे और सही बात करोगे और सही बात के साथ खड़े रहोगे हिंदुओं ने बहुत संघर्ष कर लिया वर्षो से पर अब जो हमारी पीढ़िया तैयार हो रही है बिलीव मी मीना जी ऐसी अपब्रिंगिंग या ऐसा जो एक नया हिंदुत्व अब हमें देखने को मिल रहा है ये जब आप और मैं छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स से शायद ऐसा नहीं मिला है जैसा अब मेरे बच्चों को या आपके बच्चों को मिल रहा होगा कि धर्म की धर्म के लिए कैसे हमें खड़ा रहना चाहिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कैसे खड़ा रहना चाहिए हमारे देवी देवताओं के इतिहास और उनसे खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा जवाब देना है तो ये सब हम हमारे बच्चों को मिल रहा है तो जो हमारी पीढ़ियां तैयार होगी ना वो हमसे भी ज्यादा धर्म की रक्षक बनेगी आई एम वेरी श्योर फॉर दैट काजल सी आई एग्री विद यू ऑन दिस बट इन द गवर्नमेंट देयर आर मेनी पीपल हु एनकरेज दीस वेरी पीपल यू नो दे पुट देम ऑन अ पेडेस्टल मोर देन द रियल हीरोज सो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट प्रिवेंट बिकॉज़ दे कीप फ्लॉन्टिंग देम इन आवर फेसेस नाउ लेट मी जस्ट शो यू अ फ्यू कार्टून्स आई ऑलवेज शो इट टू माय व्यूअर्स maybe you might agree or you don't agree uh, kajal it's up to you okay so let me just show you the the next uh, uh, yes so here you can read see uh, she says they insulted my daughter my lords take action right. and uh, sushant from heaven says hey bhagwan i died two years and one month back and judiciary is still quiet saas bhi kabhi bahu gets the courts to act in a day so this is one cartoon okay second one it is all a chain this is happening in lok sabha so uh, people are asking why she is uh, uh, shouting like this what happened to her so the uh, one of them is saying diverting from matter of own daughter to nation's daughter silly soul okay so these are cartoons okay on a lighter note uh, kacha and uh, this one is you know uh, Uh, when uh, a critic comes to the restaurant and has his food there so now the fight is all going on so the lady says this donkey had to come now you know and the man has already had his food so he burps so these are some of the cartoons i wanted to show the people because they enjoy my tunes okay now what i wanted to so you say uh, going back to uh, you know another issue uh, uh, kajal see it is absolutely something that we should be ashamed of that what is happening in west bengal 
जो पार्था का हो रहा है इट इज नॉट ओनली पार्था इट इज हैपनिंग इन केरला इट इज हैपनिंग एवरीवेयर दो आई एम अ वुमन आई डोंट लाइक टू से इट बट आई वुड लाइक टू स्टिल से दैट आर प्रोस्टिट्यूट रूलिंग इंडिया बिकॉज दे अपेरेंटली दे हैव द मनी पावर एंड दे हैव ऑल द क्वालिटीज इन दैम टू मेक पॉलिटिशियंस डू एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट For example, today, one lady said she wanted to throw a shoe at Partha because he had taken all the money out of their state and kept it for himself, and the state is poor. So, what is happening, Kajal? See, are our politicians so weak that they want, uh, you know, women to tell them what to do? And if the women are really beautiful, that means that they will sell their soul and give them all the money. मीना जी इसमें मेरा भी थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको कहना चाहूंगी क्योंकि आप जानती है कि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ तो बीइंग अ बींगन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सच वर्क वेर यू हैव अ डायरेक्ट पंगा विथ जिहादी राइट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द गुजरात सीनैरियो जो मेरे yeah, साथ yeah. हुआ तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये तो एक औरत है ना जो बड़े बड़े धुरंधर थे ये तो क्या ही कर लेगी और ये क्यों अवैध कब्जे वाले मैटर में पड़ रही है तुम औरत हो तो महिला वाला मैटर देखो ना लव जिहाद वाले में थोड़ा वो वो जो तुम बोलती हो वो करती हो वो करो ना अवैध कब्जा क्यों तो मेरे मंदिर पे कब्जा होगा तो मैं नहीं बोलूंगी और क्योंकि तुम पुरुष हो तुम मर्द हो तुम नेता हो तुम्हारे पास में मनी पावर मसल पावर सत्ता का पावर सब कुछ है तो इसका मतलब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने देवी देवता के स्थान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आपकी परमिशन लेने आऊ और मुझे जिस तरह से आप पता है एक तो एक तरफ लड़ाई होती है जियादियों से एक तरफ अपने ही लोगों से इतनी लड़ाई होती है मैं तो चारों तरफ से मुझे घेर दिया था इन्होंने और इन्होंने मुझे डराने की धमकाने की इतनी कोशिश करी कि पूरे गुजरात में एक भी ऐसी महिला या एक भी ऐसा पुरुष खड़ा नहीं हुआ मेरे पक्ष में लिख एक लाइन नहीं लिखी कि गुजरात की बेटी को किस बात के लिए डराया धमकाया जा रहा है छह दिन तक मीना जी हम घर से बाहर नहीं निकले छह दिन तक प्रोटेक्शन था और इतनी धमकिया मिल रही थी मेरा मतलब यह है कि आप एक महिला के लिए खड़े नहीं रह सकते ये वही पूरी लॉबी है जो नुपुर शर्मा के लिए भी नहीं खड़ी हुई थी ठीक है नहीं खड़ी हुई मेरे को कोई वो मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना ही मुझे किसी ने पीले चावल दिए थे कि आओ मैं अपनी वॉलेंटियरली मैंने इस धर्म में जन्म लिया है और इस धर्म की रक्षा करना मेरा मॉरल ड्यूटी है मेरा कर्तव्य है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मर्द मर्द कुछ मर्दों को क्या लगा कि ये एक औरत है तो औरत को अगर पार्टी में है या किसी संगठन में है या किसी मोर्चे में है तो उसका काम क्या है सैनिटरी पैड दो वृक्षारोपण करो आप उसी के लायक हो आप चार पांच फल फ्रूट जाके हॉस्पिटल में देके आके फोटो खिंचवा के डाल दो या आप सदस्य अभियान सदस्यता अभियान में जाके औरतों को मिस कॉल करवा दो ये उनके काम है सॉरी मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ आई एम आई एम अ वॉरियर और मैं लड़ने के लिए बनी हूँ और मेरे लिए नारी शक्ति की डेफिनेशन ये नहीं है कि वृक्षारोपण ही करो वृक्षारोपण करना चाहिए पर सिर्फ औरतों को यही तक बांध देना की तुम वृक्षारोपण के ही काबिल हो और ये यहाँ के कुछ पुरुष ऐसा सोचते हैं तो मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ और मैं क्योंकि मुफट हूँ <laughs> इसलिए लोगों को थोड़ा सा कुछ एक लोगों को नहीं भी अच्छा लगता क्योंकि वो एक उन्होंने अपनी लाइफ में शायद इतनी पावरफुल महिला महिला नहीं देखी हो नहीं देखी हो कि जो ऐसे काम भी कर सकते तो बिना उनके सपोर्ट के काम करके दिखा रही हूँ इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ भी हो रही है कुछ एक तो नेता ऐसे है कि जो अपनी ऑफिस में जो ऑफिस हैंडल करने के लिए जो क्लर्क टाइप के नहीं होते फाइलें वाइलें बनाने के लिए ऐसे काम के लिए महिलाओं को रखते हैं और फिर उनके उनके साथ सोते हैं वो महिला भी उनको खुश करती है फिर वो महिला को कॉर्पोरेटर का टिकट और एमएलए का टिकट भी दे देते हैं और वो वो महिला एमएलए भी बन जाती है और फिर वो महिला जो है वो अब मतलब चरण चाटुकारिता कर कर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो तो यहाँ की मुख्यमंत्री है बिस्तर गरम करने से अगर तुम्हें चरुण चाटुकारिता करना और पद मिलना है तो इससे तो अच्छा मैं कहती हूँ साइनाइट की गोली लेके खाके मर जाओ पर हर औरत ऐसी नहीं होती है कुछ मेरे जैसी भी होती है जो सेल्फ मेड होती है और जो अपनी शर्तों पे चलती है जो चाटुकारिता नहीं करती और वह काम करेगी जो मुझे ठीक लगेगा 
लोग क्या होते हैं ना सलाह देते अरे अभी जैसे ये एक पूरा हम लोग मूवमेंट तैयार करते हैं तो सलाह देते नहीं आप ये मत करो आप वो मैंने कहा मुझे सलाह ये मत करो वो मत करो मत दो आप मुझे बताओ कि इससे बेहतर ऑप्शन क्या है आपके पास हुँ, हुँ. आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन को मेरे सामने रखो काम मत करो वो मुझे मत सिखाओ मुझे तो मतलब पुरुषों का ऐसा होता है और खास करके इसमें पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि मेल डोमिनेट है और वो महिलाओं को समझाते हैं सिखाते हैं और महिलाओं को बिचारी को इवन मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं से इंटरेक्ट करती हूँ जो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लेवल पे यू नो नगर पालिका में कुछ पद पे होगी या कहीं सरपंच में कहीं कुछ कमेटी में पद पे होगी या कुछ कॉरपोरेशन में कहीं कुछ पद वद पर होगी तो वो महिला कहती है कि हमें करने नहीं दिया जाता या हमें ऐसा काम नहीं देते मैंने कहा सी लीडरशिप इज समथिंग विच विच कैन नॉट बी गिवन यू हैव टू टेक इट यू नो तो आपको कोई देने नहीं आएगा आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भी वो है कि वो दब जाती है और वो हाँ मैं हाँ करती और उसको लगता है कि हाँ नेता जो बोल रहा है और दूसरा क्या है कि महिलाओं से बस वो कोई मंत्री आ रहा है कोई नेता आ रहा है तो भीड़ इकट्ठी करो और भीड़ महिलाओं की भीड़ इकट्ठी कर कर ले आओ क्योंकि ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है तो ऐसा होता है लेकिन आ, मैं ऐसी नहीं हूं और मैं आ, इसको उचित भी नहीं मानती क्योंकि अगर आप नारी शक्ति की बात करते हो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो आप उनको वो एम्पावरमेंट वाला शक्ति दिखाने वाला काम तो दो या सिर्फ नाम का ही बना रखा है या एग्जैक्टली सो मेनी ऑफ दी व्यूअर्स आर आस्किंग हाउ डू दे बिकम लाइक यू सो करेजियस उसमें तो एक ये भी है कि मेरा तो बचपन ही मीना जी बहुत संघर्ष वाला गुजरा है कि मैं तेरह साल की थी तो मेरे पिताजी का डेथ हो गया फिर मम्मी और मेरे भाई को काम करना पड़ा तो मैं तेरह साल की उम्र में अब हम तो गांव में रहते थे और वो वो जमाने में तो कोई होता नहीं था हेल्पर्स तो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना बनाना पढ़ाई करनी ट्यूशन जाना सब मैं ही करती थी अपने छोटे भाई को संभालना और सब कुछ घर वगैरह तो मैंने पूरा संघर्ष देखा है अपनी पूरी जर्नी में ऐसा नहीं है कि मीना जी मुझे ऑफर्स नहीं आई है आती है लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में संघर्ष पसंद किया है मेरे लिए हार जीत कभी मायने ही नहीं रखी मेरे लिए हमेशा ये मैटर करा कि मैंने जो भी काम किया है वो ईमानदारी से किया है दिल से किया है अपना बेस्ट दिया है और अपनी शर्तों पे किया है और मुझे अगर किसी ने अच्छे सजेशन दिए तो वो सजेशन को साथ में लेके मैं टीम वर्क में बिलीव करती हूँ सबको साथ लेके चलती हूँ दूसरी महिला इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सबको शॉर्टकट अपनाना है अब मेरी जर्नी देखो तो 25 सालों का तो मेरा अपना 25-30 साल का मेरा संघर्ष लिटरली है और बहुत कठिन संघर्ष रहा है दूसरी बच, जहां बच्चियां खेलती थी मैं घर में 13 साल की उम्र में हाथ जला रही थी रोटियां सेकते हुए तो वो संघर्ष जिन औरतों ने नहीं करा वो औरतें तो पॉलिटिशियन का बिस्तर गर्म करने के बाद ही तो नेता बनेगी ना और वो ऐसे काम भी तो नहीं कर पाएगी मेहनत वाले काम थोड़ी होते चार केला देकर फेसबुक पे पोस्ट डालकर या कहीं जाके नंबर वंबर लगाकर या सैनिटरी पैड देकर या एक पौधा लगाकर अगर वो लाइमलाइट में उनको लगता है वो संघर्ष वाला काम करिए इसलिए तो उनका नाम नहीं बन रहा है इसलिए तो रानी लक्ष्मी बाई के बाद में एक ऐसी महिला जब से हम आजाद हुए 1947 के बाद में एक भारत की ऐसी महिला बता दो कि जिसने अपने दम पर अपना इतिहास बनाकर भारत के इतिहास में छाप छोड़ी इंदिरा गांधी अपने बाप की लेगेसी पे बैठी थी ठीक है और इंदिरा गांधी को क्या उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं होता तो शायद इंदिरा गांधी भी इंदिरा गांधी नहीं होती वो भी पप्पू पार्ट टू ही हो पप्पू पार्ट वन होती ठीक है तो मुझे नहीं लगा मैंने नहीं देखा कहीं भी तो वॉरियर्स आर लाइक कि वो खड़ा है चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो और मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि जब पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ है और आपकी लड़ाई सत्य की और आप अकेले भी पड़ जाओ तो भी आपको लड़ना है और एक चीज ये भी है कि एक संस्कृत में श्लोक है अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्र नेव नेवश्च अजा पुत्रम बलिम दघात देवो दुर्लभ घात कह मतलब अश्व की यानी घोड़े की हाथी की और बाघ की कभी बलि नहीं दी जाती बलि हमेशा दी जाती है बकरे की क्योंकि भगवान भी कभी कमजोरों की सहायता नहीं करता तो मेरे लाइफ में इतनी मुश्किल भगवान ने इसलिए दी कि शायद उनको कोई बड़े काम मुझसे करवाने होंगे इसलिए मुझे इतना सशक्त बनाया और मैं इनको फेस कर पाती हूँ वरना यू नो एक मैरिड लाइफ जीते हुए परिवार में रहते हुए और जॉइंट फैमिली में रहते हुए ससुराल 
एंड आप बाकी सारी महिलाओं के जो 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 भी मतलब किसी पद पे तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ना तो सांसारिक जीवन में होगी या ना उनके लिए ना उनका परिवार होगा ना बच्चे होंगे बहुत कम ऐसे रेयरली आपको देखने को मिलेंगे और जो होगी भी तो उनको आपने कभी जिहादियों के खिलाफ पंगे मोल लेते हुए नहीं देखा है मेरा तो इतना होने के बावजूद भी मैं इसलिए अड़ीक हूँ क्योंकि शायद महादेव को कुछ काम करवाने होंगे और वो हिम्मत देते हैं इसलिए मैं कर भी पाती हूँ एंड मुझे लगता है कि महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो कर रही है क्या वो जस्टिफाई कर रही है जो नारी शक्ति का महिला शक्ति का टैग लेके घूम रही है क्या सच में महिला शक्ति वाला काम है और यदि नहीं है तो महिला शक्ति वाला वो काम करके दिखाओ कि आपको इतिहास याद रखे सिर्फ नेताओं के आगे सॉरी मेरा एक फोन आ गया था और ये चार चाटू कारिता करना जैसे महुआ मित्रा और ये सब बैठकर करते हैं संसद में तो वो मुझसे नहीं हो सकता मीना जी ऑल्सो सी इफ यू सी इन द केस ऑफ केरला दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड इन द गोल्ड स्मगलिंग केस जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व था और पूरा मामला कैसे रफा दफा कर दिया और गुजरात में घोड़े की टांग टूट जाती है तो उस पर ये लोग पूरा बवाल कर देते हैं ये पूरी लॉबी और अभी भी आप देखो कि ममता की एकदम क्लोज एड के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं और पचास किलो सोना मिल गया कोई एक बंदा कुछ नहीं बोल रहा है और यहाँ पे मतलब कि कुछ भी छोटा सा इश्यू हो जाए तो ये मतलब पूरा बवाल कर देते हैं तो मैं कहती हूँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दिखाने हैं तो दोनों दिखाओ आप एक तरफा दिखाते हो आप दूसरा तरफा नहीं दिखाते तो ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है सो हिमानी सेज वाह काजल जी आई सल्यूट यू फॉर ऑल द स्ट्रगल्स यू वेंट थ्रू ऑल योर अग्नि परीक्षा वॉट अ चैलेंजिंग चाइल्डहुड यू आर अ रियल हीरोइन द रियल हीरोइन थैंक and not fight for the unnecessary stuff now here friends viewers i'd like to tell you one thing kajal is not funded by anybody she funds her own uh, you know expenses and uh, she has nobody who's backing her except you know some certain people uh, who are solid and uh, she'll tell you about that and also bear in mind she is working for the good of our country she is fighting against evil so it's all the more important that all of us support her because only if we support individuals like uh, kajal does our country go forward you, she is sacrificing her family her safety she is the one who employs her bodyguards nobody has given no bjp no, nobody has given her anything they sit from afar and they watch as she uh, you know treads uh, you know treads on if i ask her for a you know to come to our show she's busy all the time because she is doing what she thinks is her duty and her duty as a warrior is what changes the world for indian women so it's very important we may hear about politicians talking the blah 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 and all that but the real heroines and real heroes are people like kaja you know they don't talk much they are on the field 24 hours they are on the field she has children it's not that see she's sitting you know at home and uh, you know uh, uh, saying all this no she's on the field and it's not easy for women to go traveling every second so uh, kachal to tell us like who are the people who are genuinely supporting you and uh, we are so proud of you uh meena ji mujhe nahi pata logo ki kya avdharna hai kuch ek group aisa social media pe kaam bhi karta hai jo sare din संघ को परिषद को कोसने का काम करता है बट आई एम टेलिंग यू अगर मुझे मैं जिंदा हूं आज तो संघ की वजह से मुझे कब का मार दिया होता या मुझ पर इतनी एफ आई आर कर करके मुझे परेशान कर दिया होता लेकिन ये संघ है कि जिसने मुझे बैकअप दिया पूरे गुजरात में विश्व हिंदू परिषद जो है वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है एंड विश्व हिंदू परिषद मेरी सिक्योरिटी का मेक श्योर करता है कि मुझे खरोज भी ना आए 
तो इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए कि मेरा हिंदू संगठन मेरे साथ खड़ा है और चट्टान की तरह खड़ा है तो मैं लोगों को कहती हूँ कि संघ और परिषद को लाइमलाइट की नहीं पड़ी वो लोगों की तरह मतलब उनको कोई राजनीति नहीं करनी है कि चार केला किसी को देके फोटो डालो दुनिया भर की या कहीं जाके फीता काट के फोटो डालो ये हमारे एक ऐसे वॉरियर्स है जो जो है इसीलिए आज आप और हम हिंदू है बिलीव मी बहुत से ऐसे केसेस में खुल के आपको बता नहीं पाती बट बहुत से ऐसे जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ तो उसको बहुत मतलब उन जो गरीब परिवार जिनको जिनकी बस्तियां जला दी गई या जिन जिनका मर्डर हो गया तो संघ है उनके साथ खड़ा है और हर तरह से खड़ा है चाहे लीगल हेल्प प्रोवाइड करानी हो चाहे रोजगार भोजन सिक्योरिटी ये सबकी चिंता करता है संघ इसलिए हम संघ परिवार कहते हैं क्योंकि वो परिवार की तरह हमारे साथ यू नो हमेशा खड़ा रहता है लोगों को इसलिए लगता है वो संघ को बार बार ब्लेम करते हैं क्योंकि संघ अपने काम का आ, कोई पीआर नहीं रखा है ना ही संघ ने कोई पीआर एजेंसी रखी कि उनके काम के बखान करे संघ एक ऐसा है कि शांति से अपना काम करता है और पता भी नहीं चलने देता कि ये काम हुआ है परिषद अगर कुछ कर रहा है तो सो दे आर द रियल फाइटर्स और उसमें भी जो प्रचारक होते हैं अमेजिंग uh, मैंने पहले भी कहा था कि जो संघ के प्रचारक होते मीना जी वो आजीवन शादी नहीं करते हैं उन्होंने अपना जीवन जो है राष्ट्र को अर्पित कर दिया होता है पूरे भारत में संघ के प्रचारक प्रचार प्रसार का कार्य कर कर सब जगह विजिट करते जैसे बंगाल में कुछ हो गया तो सबसे पहले वहां पे संघ के प्रचारक पहुंचेंगे वहां का मुआयना कराएंगे वहां पे जो जरूरत है उसको प्रोवाइड कराएंगे कहीं नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो वहां संघ पहुंचेगा पहले संघ एक ऐसी मेरे लिए मेरा परिवार बन गया मेरे लिए सब कुछ संघ है क्योंकि मैं, मैंने जो सीखा उनसे सीखा जो जो मतलब मुझ में बदलाव आए वो संघ की वजह से आए निस्वार्थ भाव से काम कैसे करना राष्ट्र को समर्पित कैसे होना हम ये उनसे सीखे इसीलिए हमसे किसी की चाटुकारिता भी नहीं होती है और संघ है आज हिंदू की बेटियों के साथ अगर लव जिहाद होता है तो यही हिंदू संगठन ही आते हैं बच्चियों को बचाने उनकी रक्षा करने जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना कि संघ क्या कर रहा है और और एक एक स्टेटमेंट लिटरली कुछ लोग पकड़ते हैं कि मोहन भागवत जी ने ये बोला या किसी और ने ये बोला या परिषद के किसी ने विश्व हिंदू परिषद के आप एक एक शब्द मत पकड़िए मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ आप अगर सोच रहे हो कि बस आपके सामने आकर वो बकवास ही करे सोशल मीडिया पे तो सॉरी ये आपने तो फिर आपका वो लेवल ही नहीं है कि आप कभी संघ को समझ पाओ और जो सच में आपने संघ को समझा है ना तो आप जैसे भगवान कभी बोलते नहीं है वो मौन रहते हैं फिर भी हम भगवान को अपने आप से कनेक्ट करते हैं उसी तरह से आप संघ के साथ जुड़ो और कनेक्ट करो और संघ में जो प्रचारक होते हैं वो लिटरली मैं कहती हूँ आज के जमाने के भगवान के स्वरूप है वो जो दो जोड़ी कपड़ा संघ सिलवा के देता है वही वो पहनते और प्रचारक जैसे तैसे नहीं होते बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं कोई भी प्रचारक मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा संघ में कि जो कम एजुकेटेड हो सब पीएचडी एम फिल करे हुए होते हैं या बड़ी बड़ी डिग्रिया होती है और बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं किसके लिए कर रहे वो उनका तो कोई घर परिवार नहीं है उनको कहा पैसे वैसे की उनके जेब में पैसा भी नहीं मिलता आपको आ, मीना जी कहीं से आना है जाना है भोजन भी जैसे कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ चले गए तो वहां पे भोजन हो जाता है उन्हें ये भी नहीं पता की आज जैसा भोजन कल कैसा मिलेगा कहीं तीखा खाना मिल गया बेचार उन्होंने तीखा खा लिया कहीं मीठा मिल गया खाना तो मीठा खा लिया हम तो घर में डिमांड करते हैं अरे मुझे अपना खाना ऐसा चाहिए इतना ही नमक होना चाहिए इतना ही मसाला होना चाहिए उनकी कोई डिमांड नहीं रहती है इनफैक्ट संतों से भी बड़ा कार्य जो है वो प्रचारक कर रहे हैं और मेरी नजर में विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द संत मुनि जी जो भी हमारे मान है लेकिन मेरी नजर में संघ के प्रचारक uh, सबसे बड़ा मेरे मेरी नजर में भगवान के बाद अगर मैं किसी को वो जगह देती हूँ तो वो मैं संघ के प्रचारकों को देती हूँ क्योंकि वो अपने ना तो कंफर्ट लेवल को देखते हैं ना उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए ना उनको ये कि कोई फोर व्हीलर ही लेने आए या कहीं हम यहीं बैठेंगे वहीं पे ही सोएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है तो मे, मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज आप इस बात पे भी ट्रस्ट करिए कि ट्रस्ट मी संग नहीं होता आज तो आप सब बुर, महिला बुरखे में होती हम इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके होते और पुरुष जालीदार टोपी में होते तो एक क्वेश्चन नाउ दिस इज अंडेड क्वेश्चन Uh, after that i let you go i know you're you know you have some another engagement so uh, kajal ji see why why don't we have ministers like you 
क्योंकि हम हमें त्याग करना सिखाया है हम निस्वार्थ भाव से त्याग और समर्पण करते हैं ये हमें संघ से शिक्षा मिली है हमने कभी चाह नहीं रखी है कि अपना फायदा या अपना स्वार्थ देखे और निस्वार्थ किए गए कार्य को का जो लेखा जोखा है ना वो भगवान रखते हैं इसीलिए आज तक मैंने जो भी कार्य हाथ में लिए है भगवान ने वो सारे कार्य में मुझे सक्सेस दिए और वो पूर्ण करवाए वो इसीलिए क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से था एंड आई होप कि मैं हमेशा ऐसे ही प्योर रहूं और हमारे जैसे लोग राजनीति में ना जाए वही बेहतर है नहीं तो ये ये जो इतनी गंध है ये हमें करप्ट कर देगी So this is something that Kajal also, I'm sure, you know, agrees but with. But Meena ji, one thing is, like the yogi ji is also a saint, and he is a politician too. And like the yogi ji's guru was Avedanath Maharaj ji, who had the first, who started the first of being a saint, to fight for the election, was his guru, Goraknath Peet ke Avedanath Maharaj ji, and the yogi ji is his sister. But you can see that he is a very pure soul. कितना निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और किस तरह से कर... उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी भी संघ के प्रचारक रह चुके हैं और संघ के प्रचारक से ही फिर वो सीएम बने और अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा नहीं है संघ से अच्छे लोग आए हैं और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है मैं ऐसा नहीं कहती कम है मगर कम बट वो कम है या वो कम है तो कम है इसलिए तो उनका सब भी अगर मोदी जी जैसे होते तो मोदी जी की वैल्यू होती क्या सभी योगी जी जैसे होते तो वैल्यू होती इसलिए तो मोदी एक ही है योगी एक ही है रानी लक्ष्मी भाई एक ही थी महाराणा प्रताप एक ही थे सो एवरीबडी इज सेइंग थैंक यू मैम एंड एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय यू सो आई मीन आई डोंट नो द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू एंड दे आर सो ग्लैड दैट यू हैव कम एंड स्पोकन टू देम बिकॉज़ यू नो विदाउट रियलाइजिंग इट Kajal, you are inspiring them, and this inspiration goes way far because all these viewers, you know, talk to another hundred people, and they change. So this is so important for us. And thank you for giving us your valuable time. And uh, look you, forward to and another session. Looking forward same to to <laughs> to connect with you again. And I'm really yeah. sorry, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा. And Absolutely. I told you the reason already, na? Yeah, Meena I know. Ji? I know. Yeah. yeah. What's happening in Mumbai? So you say, "Arey Mumbai, tera baap ki nahi." You know, you know the kind of language coming from where. And this is hopefully the future. And this is what is happening in Bollywood, one after the other. We are looking at Samrat Prithviraj, Shamre Shamshera. a villain returns we look at other movies with like uh, uh, amir khan's movie which is coming uh, lal chadda and then you'll have pathan so so many movies are coming we'll all have we'll all face them very bravely so this is what our dear sushant has to say about judicial this is what happened in lok sabha and this is what happened in silly so thank you zoya wonderful session meena ji your cartoons are make me laugh and i'm at work <laughs> thank you zoya awesome cartoons bhavna thank you so much madam karina mocked sushant sister please do your analysis video yes sure every cartoon tells a great story great job thank you so much katavud gets what they deserve absolutely devanushi great cartoons love them always on point message uh, again as i said devanushi 
uh, there are times when you get very upset with what's happening, uh, you know, politically in our country. Uh, we as public are, you know, helpless, that we can't do anything. And it's at this these times that cartoons like this, you know, sort of give you some sort of uh, you know, bliss uh, because we can't talk openly. And earlier it was terrible because Mahavikas Agari used to jail everybody who spoke. Yes, thousand kajals to be born. Cartoons say a thousand words. Thank you, Mahaya. Sare bandhan ko tordo, Canadian Kumar ki raksha bandhan. Well said, uh, Kartik. Thank you, Bhairav. Yes, so too, you're showing reality in your cartoons. There's a lot of things, uh, uh, you know, Deepthi, we cannot show otherwise. And otherwise they attack us, you know, and uh, this is the only way we can express ourselves. Sam, I'm your talented. How do you come up with this humor and wonderful caricatures? You know, actually, son, see, the moment I, I see or hear uh, something on, uh, you know, the news or, uh, you know, uh, listen to something, I feel, uh, you know, there's something that I uh, want to say, which is what public would also like to say. So in many cases, I always feel that the public also, you know, sort of agree with me in the cartoons. Mar Maria, truth via humor, yes. Please watch only real tigers in the world or zoo. Do not watch Salu's Tiger 3. <laughs> Very good way to let out your anger, yes. Express perfectly. Stop being fooled by Bollywood, yes, absolutely. Thank you, Manisha. We will not watch Sandhu Tiger or Raksha of Akshay. Please share if you have any updates on SSR. Absolutely. Meena, great job. I'm proud of you and of your work. Thank you so much, uh, Leela. Uh, the tigers in the Niyya. Now, here I would like to also say, you know, uh, uh, Salman Khan, for a man who professes that he's so brave, Look at the way he's running to the police uh, to, you know, arm himself. Look at the vehicle that he's bought for himself, you know, which is a bulletproof uh, vehicle. <coughs> so look at how scared he was. Did he ever for once think what SSR would have undergone? You literally speak our minds. Thank you so much, sir. Ma'am, please expose these underworld nexus in Bollywood. They get funds from green communal nation who want to destroy other faiths by installing Wahhabism. Such as Qatar, Turkey, and Saudi. Well said, Naveen. Uh, Sukanya, good caricatures. Thank you so much, Sukanya. Chor ki dadi me tinka, ma'am, in case of Sallu. Absolutely. The last cartoon of Raut singing like a canary to ED is priceless, and I hope it comes true. <laughs> they move crimes. They, they do more scared they will be, the more scared they will be. Yes. Tigers are endangered species, says Zara. But this tiger is a danger to our species. Yes. Aryan Khan is back to party. You cannot change. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, uh, Himani. Uh, that's a really uh, beautiful compliment. The more crimes they do, more scared they will be. Joshi says, Karina is saying five agencies and three PR. And five managers are not there with her. She has more than that. She's still mocking Sushant and family man boycott. Yes, absolutely. We do not want to see even one film of theirs. Can uh, Kajal reach out to US NPR uh, and provide some of the facts about love jihad and other things? Yes, of course she can. She's, uh, she's working on that. Fear of death flattens anyone, Meenaji, except for brave hearts and Sallu. Wonderful cartoons, Moon Child. Thank you so much. We will not forget about us, Sushant. Boycott the Bollywood mafia gangs forever. Baby Penguin being carried by the RTS. Shilpa Shetty these days visiting temples and temples. Uh, I don't know whether the, even the gods will run away from her. Many times, they, many things happening in India for religion angle is represented more in favor of Muslims. And now, uh, you know, our, our uh, uh, minister has become minister of minorities and already only, uh, you know, uh, sort of uh, what you call, uh, uh, you know, uh, 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 women students in minority, they are getting a lot of benefits like scholarships. I don't know what will happen to Hindu women. 
SC pig will go to gutter only if you wash in Ganga water, specifically in US. So I think with this, we will close this session. Uh, thank you for joining me in large numbers. Uh, so look forward to seeing you tomorrow. Tomorrow, Gaurav has said, Gaurav Pradhan said he will join us. See you for another interesting session tomorrow at 8 p.m. Good night, friends.